graph state ni define chestam chudandi a graph g is defined as set of vertices and set of edges set of vertices and set of edges v represents a set of vertices set of vertices e represents a set of edges set of edges okay so graph lo maniki at least one cycle undal anamata for example a b c d e deeni mana oka graph ga cheptuntam endukante ikkada man chusa ante a nunchi b ki b nunchi c ki c nunchi d ki d nunchi e ki e nunchi malla a ki vastundi ante oka cycle form ayind anamata oka cycle form ayind kabatti deeni mana oka graph ga cheptuntam anamata okay for example ikkada f ni attach chesam ankonu f ni attach chesam ankonu appudu manam deeni graph ani cheptukochu at least one cycle unte chalu more than one cycle avasaram ledhu at least one cycle unte dani graph ga cheptukochu అందుకని ట్రీని ఇంకో విధంగా ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తా ఉంటే అండ్ అసైక్లిక్ అండ్ అసైక్లిక్ అసైక్లిక్ డైగ్రాఫ్ అండ్ అసైక్లిక్ డైగ్రాఫ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ట్రీ అనమాట ఓకే అసైక్లిక్ అంటే సైకిల్స్ ఉండకూడదు సైకిల్స్ ఉండకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రీ ఇట్లా తీసుకున్నాం కదా ఏ బి సి సైకిల్ ఫామ్ అవుతుందో ఎక్కడ సైకిల్ ఫామ్ కాదు కాబట్టి దాన్ని మనం ఎట్లా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అసైక్లిక్ డైగ్రాఫ్ ని ట్రీ గా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అఫ్ కోర్స్ మనం ట్రీస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు గ్రాఫ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో గ్రాఫ్స్ డెఫినేషన్స్ ఒకసారి చూస్తే మనం డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ ఆర్ డైగ్రాఫ్ డైరెక్టెడ్ ఆర్ డైగ్రాఫ్ అని చెప్పుకుంటాం అనమాట ఓకే డైగ్రాఫ్ అంటే డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అంటే డైరెక్షన్స్ ఉండాలి ఏ నుంచి బి కి బి నుంచి ఎఫ్ కి సి నుంచి ఎఫ్ కి సి నుంచి డి కి డి నుంచి ఈకి ఈ నుంచి ఏకి ఇట్లా డైరెక్షన్స్ ఉంటే దాన్ని డైగ్రాఫ్ లేదా డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అని చెప్పుకుంటాం డైరెక్షన్స్ లాక్ ఉంటే ఏ బిసి ఇక్కడ డైరెక్షన్స్ లేవు డైరెక్షన్స్ లేవు కాబట్టి దాన్ని అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అని చెప్పుకుంటాం అనమాట అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అంటే డైరెక్షన్స్ ఏం లేవు అంటే ఏ నుంచి బి కి కావచ్చు బి నుంచి ఏ కూడా రావచ్చు అనమాట దాన్ని అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అని చెప్పుకుంటాం అనమాట ఇప్పుడు అడ్జస్ట్ మీద వెయిట్స్ పెట్టామనుకోండి అంటే ఏ నుంచి సి కి ఫైవ్ సి నుంచి బి కి టెన్ ఏ నుంచి బి కి ఫిఫ్టీన్ ఇట్లా వెయిట్స్ పెడితే దాన్ని ఏం చెప్పుకుంటాం అంటే వెయిటెడ్ గ్రాఫ్ వెయిటెడ్ గ్రాఫ్ అని చెప్పుకుంటాం వెయిటెడ్ గ్రాఫ్ అని చెప్పుకుంటాం అనమాట సో ఇకపోతే ఇన్ డిగ్రీ ఆఫ్ గ్రాఫ్ ఇన్ డిగ్రీ ఇన్ డిగ్రీ అంటే ఒక పర్టికులర్ నోడ్ కి ఒక పర్టికులర్ నోడ్ కి ఎన్ని నోడ్స్ నుంచి అడ్జస్ట్ ఉన్నాయో ఎన్ని అడ్జస్ట్ ఉన్నాయో అటువంటప్పుడు మనం దాన్ని ఇన్ డిగ్రీ అని చెప్పుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బి నోడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి బి నోడ్ తీసుకుంటే సో బి నోడ్ కి ఎన్ని అడ్జస్ట్ ఉన్నాయి టూ అడ్జస్ట్ రీచ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దీని ఇన్ డిగ్రీ ఎంత అవుతుంది బికి ఇన్ డిగ్రీ వచ్చేసి బికి ఇన్ డిగ్రీ టూ అవుతుంది ఓకే అదేవిధంగా అవుట్ డిగ్రీ అవుట్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఎ గ్రాఫ్ అవుట్ డిగ్రీ అంటే ఒక పర్టికులర్ నోడ్ నుంచి ఒక పర్టికులర్ నోడ్ నుంచి ఎన్ని అడ్జస్ట్ వెళ్తున్నాయో అంటే స్టార్టింగ్ నోడ్ స్టార్టింగ్ నోడ్ ఆ పర్టికులర్ నోడ్ గా ఎన్ని అడ్జస్ట్ ఉన్నాయో దాన్ని అవుట్ డిగ్రీ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ నోడ్ అని చెప్పుకుంటాం అనమాట ఇప్పుడు సి నుంచి ఎన్ని ఎన్ని అడ్జస్ట్ వెళ్తున్నాయి సి నుంచి సి నుంచి బికి వెళ్తుంది సి నుంచి ఎఫ్కి వెళ్తుంది సి నుంచి డికి వెళ్తుంది ఓకే కాబట్టి సి కి అవుట్ డిగ్రీ ఎంత త్రీ అనమాట మరి సి కి ఇన్ డిగ్రీ ఎంత అవుతుంది ఏమన్నా నోట్స్ వస్తున్నాయా సి దగ్గరికి రావట్ల కాబట్టి జీరో అవుతుంది సి కి ఇన్ డిగ్రీ జీరో అవుతుంది ఈ విధంగా మనం ఇన్ డిగ్రీ అవుట్ డిగ్రీ డిఫైన్ చేసుకుంటాం డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ వెయిటెడ్ గ్రాఫ్ ఇన్ డిగ్రీ ఆఫ్ గ్రాఫ్ అవుట్ డిగ్రీ ఆఫ్ గ్రాఫ్ ని మనం డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ రెప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ రెప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ గ్రాఫ్స్ ని ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తామో అనేది గ్రాఫ్స్ ని మనం రకరకాలుగా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు వాటిలో ముఖ్యమైనవి వచ్చేసి అడ్జసెన్సీ మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ అడ్జసెన్సీ మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఈ అడ్జసెన్సీ మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ గ్రాఫ్ తీసుకుందాం ఏ బి సి డి ఏ బి సి డి అనే ఒక గ్రాఫ్ తీసుకుంటే అడ్జసెన్సీ మ్యాట్రిక్స్ రెప్రజెంట్ ఎన్ని మనకి ఎన్ని ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయి నోట్స్ అంటే వర్టిసెస్ అనమాట ఎన్ని వర్టిసెస్ ఉన్నాయి ఫోర్ వర్టిసెస్ ఉన్నాయి ఏంది అవి ఏ బి సి డి ఫోర్ వర్టిసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఫోర్ బై ఫోర్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోవాలి 
ఫోర్ బై ఫోర్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోవాలి ఏబిసిడి అదేవిధంగా ఏబిసిడి ఏ నుంచి ఏకి లింక్ ఉందా లింక్ లేదు కాబట్టి జీరో పెడతాం ఏ నుంచి బీకి ఉందా ఉంది వన్ ఏ నుంచి సీకి ఉందా ఉంది వన్ ఏ నుంచి డీకి ఉందా లేదు జీరో బి నుంచి ఏకి ఉందా ఉంది వన్ బి నుంచి బీకి ఉందా లేదు జీరో బి నుంచి సీకి ఉందా లేదు జీరో బి నుంచి డీకి ఉందా ఉంది వన్ సి నుంచి ఏకి ఉందా ఉంది వన్ సి నుంచి బీకి ఉందా డైరెక్ట్ లింక్ లేదు జీరో సి నుంచి సీకి ఉందా లేదు జీరో సి నుంచి డీకి ఉందా ఉంది వన్ డి నుంచి ఏ కుందా లేదు జీరో డి నుంచి బీ కుందా ఉంది వన్ డి నుంచి సి కుందా ఉంది వన్ డి నుంచి డి కుందా లేదు జీరో సో ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తే దాన్ని మనం అడ్జిసెన్సీ మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ అని చెప్పుకుంటాం సో అడ్జిసెన్సీ మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ లో మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్ లో మనం గ్రాఫ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట ఇంకోటి వచ్చేసి లింక్డ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆర్ లింక్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ లింక్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఓకే ఇక్కడ ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే ప్రతి వర్టెక్స్ కూడా ఒక లింక్ లిస్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట ప్రతి వర్టెక్స్ కూడా ఒక లింక్ లిస్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఏ లింక్ లిస్ట్ కి ఏ నోట్స్ లింక్ అయితే చూడండి ఏ టు బి లింక్ ఉందా ఏ టు బి ఎడ్జ్ ఉందా ఎడ్జ్ ఉంది కాబట్టి ఏ టు బి ఒక ఎడ్జ్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఏ టు సి ఒక ఎడ్జ్ ఉంది కాబట్టి సి ని కూడా అటాచ్ చేస్తాం తర్వాత బి లింక్ లిస్ట్ తీసుకుంటే B నుంచి ఏకి ఒక లింక్ ఉంది అదేవిధంగా B నుంచి D కి ఒక లింక్ ఉంది తర్వాత C లింక్ లిస్ట్ తీసుకుంటే C నుంచి ఏకి ఉంది అదేవిధంగా C నుంచి D కి ఉంది D నుంచి తీసుకుంటే D నుంచి B కి ఉంది D నుంచి C కి ఉంది సో దీన్ని లింక్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ అని చెప్పుకుంటాం అదేవిధంగా మూడోది వచ్చేసి అడ్జెసెన్సీ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ అడ్జెసెన్సీ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఈ అడ్జెసెన్సీ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ కూడా లింక్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ లాగానే ఉంటుంది కాకుంటే లింక్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అడ్జెసెన్సీ అడ్జెసెన్సీ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఓకే ఈ అడ్జెసెన్సీ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది చూడండి ఏబిసిడి జస్ట్ ఏ నుంచి వేటి వేటి కనెక్షన్స్ ఉన్నాయో అవి రాసుకుంటాం ఏ నుంచి బిసికి B నుంచి ఏడి సి నుంచి ఏడి బి నుంచి ఏ కి డికి సి నుంచి ఏ కి డికి డి నుంచి బికి సికి ఓకే దీన్ని మనం అడ్జెసెన్సీ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ అని చెప్పుకుంటాం ఈ రిప్రజెంటేషన్స్ మనం జనరల్ గా యూజ్ చేసుకుంటాము ఓకే ఇప్పుడు గ్రాఫ్ ట్రావర్స్ అలాగర్ దెమ్స్ చూద్దాం 